Hallo, da bin ich wieder. Wie üblich startet das Video hier im Büro. Und anders als sonst bleiben wir heute auch hier im Büro. Wir gehen nicht ins Atelier, weil es geht auch nicht um Malerei heute. Es geht um Websites. Ihr kennt mich inzwischen ein bisschen und wisst, dass ich ziemlich computeraffin bin. Die Digitalcollagen, die ließen das ja auch schon so ein bisschen durchblicken. Ähm, die Frage ist, warum brauche ich eine Website? Naja, es ist schon gut, wenn man einen Ort im Netz hat, wo alle relevanten Informationen über Künstlerin und Werk an einer Stelle zu finden sind. Ich stelle mir vor, jemand interessiert sich, hat vielleicht den Namen gehört und möchte wissen, was steckt dahinter. Dann ist es gut, wenn derjenige nicht einfach überall suchen muss, sondern wenn er sich an einer Stelle äh, informieren kann und wenn diese Information auch noch in einer ansprechenden Art und Weise präsentiert wird. Und dafür brauche ich halt meine Website. Ähm, so wie ich sie im Moment habe, äh, habe ich sie seit 2017. Ich habe sie damals mit WordPress erstellt. Vorher hatte ich eine andere, andere Seite. Ich habe sie damals mit einem äh, vorgefertigten Design gemacht, das mir gefiel. Ich habe also ein bisschen gesucht und habe sie so aufgebaut und mit den Sachen gefüllt, die ich damals, vor vier Jahren, äh, für sinnvoll erachtet habe. Nun gut, man entwickelt sich weiter. Das heißt, also so eine Website äh, kann nicht auf Dauer so bleiben, wie sie mal angefangen hat. Sie muss sich auch weiterentwickeln. Ich habe im letzten Herbst schon mal darüber nachgedacht, ob ich etwas ändere. Habe mich dann aber entschieden, einfach erstmal nur ein bisschen auszumisten und aufzuräumen. Okay. Ähm, aber inzwischen bin ich an dem Punkt, wo ich denke, nein, ich möchte etwas anderes haben. Ich habe zwischenzeitlich bei vielen Künstlerinnen und Künstlern gestöbert. Das mache ich sowieso immer gerne. Und ähm, habe dann einfach immer geguckt, bei welchen Websites denke ich, boah, die gefallen mir und da schaue ich gerne und da lese ich auch gerne. Ähm, und da habe ich versucht, so ein bisschen Informationen zu sammeln, wie es aussehen könnte, wie ich es gerne hätte. Jetzt bin ich im Moment an einem Punkt, wo ich mir ganz viele Notizen gemacht habe, wo ich einiges schon durchüberlegt habe und wo es demnächst jetzt dran geht, wirklich die Website zu gestalten. Das heißt, wirklich am Computer die Arbeit zu tun. Ähm, deswegen mache ich auch heute dieses kleine Video, weil ähm, wahrscheinlich werde ich jetzt im Laufe des August äh, zwischendurch mal irgendwann die, die Homepage vom, vom Netz nehmen sozusagen. Also sie wird dann nicht wirklich erreichbar sein. Ich werde so eine Art Baustellenschild aufstellen und äh, werde im Hintergrund versuchen, möglichst schnell den, 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 das neue Design aufzubauen. Ähm, lasst euch also nicht erschrecken, ich bin nicht einfach weg. Ich mache nur im Prinzip eine, eine kleine Pause ähm, und bin dann bald wieder bei euch ähm, und würde mich freuen, wenn ihr dann wieder vorbeischaut und mal guckt, wie ihr euch das neue Design dann gefällt. Drückt mir die Daumen, dass alles so funktioniert, wie ich das gerne hätte, weil ähm, dafür kenne ich Computer schon lang genug. Es gibt immer irgendwelche Hürden, über die man nicht ganz so einfach drüber kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es werden wird. Ich freue mich schon drauf. Ich habe, wie gesagt, einiges vorbereitet und es wird eine grundlegende Neuerung auf jeden Fall geben. Die neue Website wird zweisprachig, das heißt, es wird sie auf Deutsch und auf Englisch geben. Im Moment bin ich schon dabei, die Blogbeiträge zu übersetzen. Ich hole mir da ein bisschen, bisschen digitale Hilfe fürs Übersetzen, weil es dann schneller geht. Das heißt, so nachträglich werden die August-Blog-Beiträge auch in Deutsch und Englisch erscheinen und ab demnächst geht es dann immer zweisprachig weiter. Ja, wir werden sehen, wie es wird und drückt mir die Daumen, dass alles gut geht. Bis bald hoffentlich und äh, bis dahin alles Gute und bleibt kreativ. Tschüss. Und hier nur noch mal ein paar Impressionen von der aktuellen Website, bevor ich sie dann irgendwann vom Netz nehme.